Hola, mi nombre es Michael Flores y estudiaba en Alicante, España uh, con Ingeniería Civil y Español con los programas globales interdisciplinarios uh, para el año académico uh, 2017 hasta 2018. Uh, tuve una pasantía sobre información uh, modelada de edificios o BIM uh, y Ingeniería Civil para la construcción de edificios. Más sobre ingeniería civil y construcción, uh, la Sociedad de Americanas Civil uh, Ingenieros Civiles uh, define el campo como el diseño, construcción y mantenimiento uh, de la fundación para nuestra sociedad moderna y esto incluye nuestras carreteras um, y puentes, agua potable y sistemas de energía, uh, puertos marítimos y aeropuertos y la infraestructura para un ambiente más limpio. Y la construcción de edificios y estructuras quieren contribuciones y aportaciones de trabajadores de diversos campos y conocimientos para uh, colaborar para proyectos en una escala grande. Y la ingeniería civil uh, se utiliza durante todo el proceso de construcción en especialidades técnicas como la ingeniería geotécnica, que es la ingeniería de la tierra y las propiedades para construir, y la ingeniería estructural que es la ingeniería para permanecer los edificios uh, verticales. Uh, mi pasantía estaba en Alicante, España. Uh, es una ciudad al sur del país y al lado de la costa de Mediterránea. Y es uh, una ciudad de tamaño medio y también se ubicada en la provincia de Alicante. Uh, aquí puedes ver el uh, castillo de Santa Bárbara que está arriba de la playa de Postiguet, que es una playa muy popular con los uh, españoles también, con los turísticos de algunos países que viajan para las playas. Uh, Cité en Hieros está donde uh, tenía mi pasantía y la declaración de la misión de Cité establece que Cipe es una empresa que desarrolla y comercializa software técnico para los profesionales en el campo de arquitectura, construcción y ingeniería. Y la construcción se utiliza información modulada de edificios o BIM para ver el proyecto antes uh, y ver los problemas técnicos con el diseño antes de que se construya. Y la oficina enfoca en la creación de software de ingeniería específico para las tareas de uh, diseño de construcción um, y en la división de estructuras donde estaba enfocamos uh, uh, en la creación del diseño de muros, pantallas, vigas, columnas y losas de hormigón y aquí pueden ver una foto de toda la oficina de CIPE. Más sobre la uh, información modelada de edificios o BIM, uh, es un desarrollo reciente uh, de construcción que ha resultado en mejoras tecnológicas globales. Um, es usado para mejorar el flujo de trabajo y la comunicación entre todas las partes involucradas uh, en un proyecto de diseño. Antes de BIM necesitamos uh, dibujar todos los dibujos a mano y enviar, um, pero con la invención de los ordenadores es posible para usar programas para dibujar y enviar a oficinas en otros países en un segundo y es mucho más rápido y mucho, mucho más eficazmente. Um, y el programa BIM es uh, más utilizado en todo el mundo, es, uh, se llama Revit, es un programa de los Estados Unidos. Y si quiere que su software BIM funcione más eficazmente con Revit, Uh, para que su programa pueda utilizar en una escala más uh, global. Um, aquí puedes ver uh, un ejemplo del programa de CIPE, se llama Spurrim. Uh, es uh, para ver y diseñar uh, los aspectos del edificio al dentro um, y ver si hay problemas técnicos. Um, y usamos uh, aspectos como las vigas y las columnas para crear uh, el dentro del edificio. Y uso de Dynamo uh, en la oficina es, uh, es un programa que está conectado con Revit uh, y es una program programación de uh, código abierto para crear algoritmos para completar muchas acciones uh, en mismo tiempo uh, 
para ahorrar en tiempo de trabajo y pueden, podemos usarlo para dibujar uh, muchas vigas o muchas columnas en un segundo uh, porque es más rápido que dibujando una viga cada vez cuando necesitas dibujar algo. Um, hay algunos componentes de la dialecto uh, de español en España que he adquirido durante mi tiempo en España. Uh, algunos ejemplos son el uso de vale, que es una conjugación del latino todo valer, que significa tener valor, um, pero cuando dicen vale significa ok, y pienso que es la palabra más utilizada en toda de España, y uh, comúnmente utilizada en uh, sucesión rápida, como vale, 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 uh, para significar que entiendo que estás diciendo. Y el uso de vosotros uh, en situaciones con segunda persona plural, Um, es, no es muy usado en otras partes del mundo, pero es bastante único a uh, España. Uh, y la distinción uh, donde pronuncia Z, C, E, C, I como, uh, por ejemplo, en muchas partes del mundo dicen gracias, pero en España y en Alicante dicen gracias. Um, y el resto de formal está utilizada uh, en mucho de España, también en la universidad y a veces en el trabajo. Uh, los componentes de español que he aprendido antes de mi llegada a España son el ceseo, uh, indicar que el S, C, E, C, I, S, C, E, S, C, I y la Z se pronuncian como S, pero como he mencionado antes, uh, usamos el, la distinción en Alicante y el uso de ustedes en situaciones de segunda y tercera persona plural uh, porque es lo más usado en el resto del mundo uh, hemos aprendido cómo utilizar vosotros en las escuelas pero no usamoslo uh, en conversaciones normal uh, y lo mismo es el uso de lo como pronombre de complemento directo y uh, es lo que está utilizada en, uh, en Alicante también pero hay otras partes de España que utiliza leísmo, donde uh, usa de le como pronombre uh, directo, uh, y yeísmo, donde pronuncia, pronuncia ll uh, con el sonido uh, lateral palatal de ya, uh, por ejemplo la palabra uh, el pollo. Los tres entornos del Uh, la vida uh, en España son la vida universitaria, uh, la vida profesional y la vida personal. Uh, la vida universitaria um, es común uh, y similar a los estados en algunos aspectos, pero es muy diferente en otros. Um, es un tono académico con sus profesores, uh, pero es menos formal que uh, tenemos aquí en los estados porque es normal para Um, hablar y um, llamar a sus profesores con sus primeros nombres, no con su título o con su uh, apellido. Y es muy común para hablar con otros estudiantes en un um, en, uh, en tono, tono que es muy familiar, uh, con palabras uh, vergas, vergas, um, y Uh, como un ejemplo es la palabra chaval, que significa algo como niño, pero es una uh, palabra cariñosa para referir a sus amigos. Uh, en la vida profesional, uh, donde estaba trabajando en la oficina de CIPE, fue una mezcla de formal, familiar, uh, pero fue menos formal que en los Estados Unidos porque uh, no estaba uh, cómodo para referir a mis jefes. Uh, en una manera que fue familiar, pero los otros compañeros de la oficina uh, hablan con mis jefes diciendo palabras vulgares, um, que es muy extraño en los Estados Unidos porque si dicen algo vulgar a su jefe, a su, uh, jefe es muy posible que no vas a tener un trabajo. Um, y en la vida personal es lo mismo que está aquí en los Estados Unidos porque hablan en casa con amigos en una manera muy familiar, um, con uh, palabras que no son de académico. Uh, para analizar mi competencia intercultural, uso el modelo de Dudorf, 
uh, para aprender y uh, respetar los aspectos únicos de otras culturas. Um, y aprendí a adaptarme a nuevas situaciones y comunicar con otros para compartir nuestras culturas uh, mutuamente. Y um, aquí pueden ver uh, la primera etapa del modelo de Dorf es uh, actitudes. Uh, cuando necesitas uh, pensar y uh, respetar otros uh, aspectos de las otras culturas que son diferentes de uh, nuestra cultura um, y tener la curiosidad y la exploración para explorar y um, aprender más sobre las culturas. Un ejemplo que es diferente es uh, en España es la Corea de Toros. Necesitaba pensar y um, tener curiosidad uh, sobre las diferencias y la historia que han contribuido a, a un evento como la Corea de Toros. Um, y después uh, pueden tener un conocimiento y comprensión uh, cuando estás escuchando y observando y evaluando uh, tus situaciones uh, como sus clases, con sus profesores uh, y sus conversaciones con amigos o uh, otros estudiantes en clases o las personas que te, te han conocido en uh, su uh, vida diaria, como el viaje a, a clases en el autobús. Y después de analizando y interpretando uh, las situaciones y la cultura, es posible para tener resultados internos cuando uh, uh, ganas perspectiva um, y una uh, perspectiva relativa uh, para pensar uh, su lugar en esta cultura como un extranjero y después de pensamiento sobre la, la situación es posible para um, expresar resultados externos uh, con uh, comunicación que es más efectiva y apropiada um, y es importante para, vi para ser competente en sus situaciones nuevas Uh, para preguntar uh, lo mejor uh, preguntas um, y es importante en los lugares como las clases y los exámenes para preguntar a sus profesores uh, preguntas que son importantes sobre los exámenes y las tareas uh, y también en situaciones como en España cuando necesitas, necesitas establecer uh, uh, residencia porque es un proceso muy larga y muy complicada para establecer residencia uh, porque necesitas ir a las uh, oficinas de la policía y tener muchas formas y es un proceso muy larga y con uh, resultados, resultados externos uh, es posible para tener la comunicación uh, efectiva para preguntar uh, las cosas in, uh, correctas. Y después de algunos meses uh, en la universidad he llegado a los resultados externos, um, pero cuando uh, empecé uh, mi pasantía con CIPE uh, encontré que estaba otra vez en la primera etapa de actitudes donde necesité uh, pensar sobre uh, mi lugar en la oficina, uh, las, uh, uh, y ab abrir mi mente sobre las tareas y uh, lo que estás haciendo en la oficina um, y después de algún tiempo uh, uh, escuchando, observando y uh, analizando lo que estás haciendo en la oficina uh, fue posible para adaptar y a ganar uh, la flexibilidad para entender lo que necesite hacer en este trabajo uh, porque para empezar tuve y tenía uh, algunas tareas y trabajo que no fue beneficioso para mis, uh, mi trabajo como ingeniero y después de algún tiempo uh, estaba capaz de Uh, preguntaba para trabajo que fue más beneficioso y uh, más importante para mi uh, experiencia como ingeniería. Y hay algunos aspectos de la cultura que he perdido durante mi tiempo en España. Uh, la primera es uh, una descansa 
cada día uh, con la oficina a las diez y media para tomar café con leche y tortilla uh, para hablar con mis compañeros de la oficina uh, sobre nuestras días, nuestros fines de semana uh, y cada las uh, personas de la oficina salen al mismo tiempo para estas descansas uh, y también hay un uh, periodo de uh, relajando y descansando uh, cada día a uh, uno de la, una hasta cuatro de la tarde y este se llama siesta y es muy único a España um, y ahora después de uh, con mi uh, almuerzo siento que necesito tener una siesta uh, para dormir un poco porque ahora tengo un hábito de siesta um, también es muy común en España para llegar tarde a todas las cosas Um, no hay un sentido de tardanza en España, cuando llegas, llegas a cualquier lugar. Uh, empecé uh, mi primer día de mis clases en mi universidad y mi profesor llegué, llegó 30 minutos tarde. Y ese día uh, aprendí que no necesite llegar a tiempo en clase porque no hay ninguna persona que llega a tiempo um, a cualquier sitio. También uh, he adquirido un gran agradecimiento por el deporte de fútbol y uh, uh, la Copa del Mundial porque fue ocurriendo durante mi tiempo en España y por eso ahora sentio, uh, siento un gran orgullo para uh, España y para, también para el fútbol uh, porque todo el, el, el país uh, colabora para uh, un gran aprecio para el deporte de fútbol. Uh, también uh, es muy diferente en España porque los no hay una vida de las noches, uh, vida muy no nocturna, donde todas las personas salen para la ciudad para ir a los bares y las discotecas para disfrutar la noche um, hasta 7 de la mañana cuando uh, se levanta el sol uh, y ahora pueden, uh, puede, puede disfrutar la música y la baila de reggaeton y otros tipos latinos que antes no uh, tenía un aprecio para. Uh, también uh, tuve la oportunidad para aprender y tocar la guitarra española uh, porque es muy diferente que la uh, guitarra electrónica y uh, cosas como así porque pensaba que fue una oportunidad para aprender más sobre la histórica única y de la música de España porque es muy diferente y fue una oportunidad para aprender más sobre uh, el lenguaje de español porque mi profe no habla ninguna de inglés. Y aquí puedes ver algunas de mis fotos de mis viajes. Uh, uno de un partido de fútbol de la Copa Mundial. Um, tenía un día de acción de gracias con todos mis amigos y compañeros de piso porque uh, ellos no tenían uh, pavo antes y entonces Uh, cociné un pavo entero para mis amigos para compartir nuestra cultura de los estados con ellos porque ellos solo pueden ver en la televisión um, y la iglesia de Santiago uh, donde la camina de Santiago sale, uh, termina y um, algunos otros sitios en España.